বন্ধুরা আমরা প্রায় প্রতিদিনই ট্রাভেল করি কেউ নিজস্ব গাড়িতে আবার কেউ বাসে ট্রেনে ট্রামে বা মেট্রোই তাই না তবে আমাদের পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা প্রতিদিন প্লেনে যাতায়াত করেন এখন যারা নিজস্ব গাড়িতে যাতায়াত করেন কোনো কারণে গাড়ির জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে তারা অন্য কারোর কাছ থেকে লিফ্ট চাইতে পারেন অথবা সাহায্য নিয়ে গাড়িটিকে নিকটবর্তী পেট্রোল পাম্পে নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এই অবস্থায় কত সমস্যার সৃষ্টি হয় এবার একবার ভেবে দেখুন কোনো একটি প্লেন মাটি থেকে কয়েক হাজার ফুট উপরে উঠছে আর সেই সময় প্লেনটির জ্বালানি শেষ হয়ে গেল তখন কি ঘটবে কেননা বাতাসে ভাসমান ওই প্লেনের যাত্রীরা কারোর কাছ থেকে লিফ্টও পাবে না আর ল্যান্ডিং না করিয়ে ওই প্লেনটিতে জ্বালানিও ভরা যাবে না তাহলে কি করবে তারা আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন যে এই অবস্থায় ওই প্লেনের যাত্রীদের কাছে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথই নেই তাহলে জানিয়ে রাখি বন্ধুরা আপনাদের এই ধারণা একেবারেই ভুল কেননা আজকের এই ভিডিওতে আমরা আপনাদের এমন একটি বাস্তব ঘটনার কথা বলবো যেখানে কয়েক হাজার ফুট উচ্চতায় প্লেনের জ্বালানি শেষ হয়ে যায় তবু প্লেনের পাইলট প্লেনটিকে সুরক্ষিতভাবে ল্যান্ড করান কোনো যাত্রীর কোনো ক্ষতি হয়নি তাহলে বন্ধুরা চলুন জেনে নিই সেই অবাক করা ঘটনাটি যে ঘটনাটি আজ আমরা আপনাদের বলতে চলেছি সেটা কানাডার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রতিদিনের মতোই উনিশশো সালের বাইশে জুলাই সকালে এয়ার কানাডা ফ্লাইট ওয়ান ফোর এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রা শুরু করে এবং কিছু ঘন্টা পর রেগুলার মেনটেন্যান্স চেক জন্য প্লেনটি মাঝ রাস্তায় এডমন্টন এয়ারপোর্টে থামে চেক আপ শেষ হওয়ার পর পরের দিন সকালে অর্থাৎ তেইশে জুলাই প্লেনটি মন্ট্রিলে পৌঁছায় মন্ট্রিলে পৌঁছে ফ্লাইট মেম্বারদের মধ্যে ডিউটি এক্সচেঞ্জ হয়ে যায় মন্ট্রিল থেকে প্লেন চালানোর দায়িত্ব নেন ক্যাপ্টেন রবার্ট পিয়ারসন এবং তার ফার্স্ট অফিসার মরিস কুইন্টাল এই দুই পাইলটের যথাক্রমে পনেরো হাজার ও সাত হাজার ঘন্টা প্লেন চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল বন্ধুরা আপনাদের জানিয়ে রাখি যে অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে পাইলটদের অভিজ্ঞতা ঘন্টায় মাপা হয় পাইলট বদল হওয়ার পর এয়ারপোর্টের রিফুইলিং টিমকে ফ্লাইট ওয়ান ফোর থ্রিতে বাইশ হাজার তিনশো লিটার জ্বালানি ভরার নির্দেশ দেওয়া হয় কিন্তু রিফুয়েলিং টিম প্লেনটিতে বাইশ হাজার তিনশো পাউন্ড জ্বালানি ভরে দেয় বুঝতেই পারছেন বন্ধুরা যে পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন ছিল তার অর্ধেকেরও কম পরিমাণ জ্বালানি প্লেনটিতে ভরা হয়েছিল এই ভুলের অবশ্য একটা কারণও আছে কারণ তখন পরিমাপের জন্য ইম্পেরিয়াল ইউনিট ও ম্যাট্রিক সিস্টেম ইউনিট ব্যবহার করা হতো বন্ধুরা আপনাদের জানিয়ে রাখি যে ওই সময় কানাডা ইম্পেরিয়াল ইউনিট থেকে ম্যাট্রিক সিস্টেম ইউনিটে নিজেকে আপগ্রেড করছিল আর এই আপগ্রেডেশন প্রসেসটাই প্লেন দুর্ঘটনার সব থেকে বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় জ্বালানি ভরা হয়ে যাওয়ার পর ফ্লাইট ক্রু মেম্বার ও পাইলট ফুয়েল লেভেল চেক না করেই রিফুয়েলিং টিমকে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেয় এবং পুনরায় অ্যাডমন্টনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন যাত্রা শুরু করার কিছুক্ষণ পরেই ক্যাপ্টেন পিয়ারসনের নজর পড়ে একটি সিগনালের উপর সিগনালের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ক্যাপ্টেন পিয়ারসন হতভম্ব হয়ে যান কারণ সিগনাল দেখেই তিনি বুঝতে পারেন যে প্লেনটির লেফট ইঞ্জিন কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে তিনি সঙ্গে সঙ্গে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল টিমের সাথে যোগাযোগ করেন তখন কন্ট্রোল টিম জানাই যে প্লেনটি মাত্র অর্ধেক রাস্তা পৌঁছাতে পেরেছে আর প্লেনটি তখন একচল্লিশ হাজার ফুট উপরে উঠছে এবং এর সাথে সাথে তারা আরও জানান যে কিছুটা দূরত্বে একটি ছোট এয়ারপোর্টও আছে তার নাম উইনিপেক যদি ক্যাপ্টেন প্লেনটি ল্যান্ড করাতে চান তবে তিনি তা করতে পারেন এ সমস্ত আলোচনা চলতে চলতেই প্লেনটির রাইট ইঞ্জিনটিও কাজ করা বন্ধ করে দেয় ফলে পাইলট কন্ট্রোল টিমের সাথে সমস্ত সংযোগ হারিয়ে ফেলেন বন্ধুরা আপনাদের জানিয়ে রাখি প্লেনে যে ইলেকট্রিক সাপ্লাই থাকে তা টারবাইন ঘোরার ফলেই তৈরি হয় ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ককপিটের ইলেকট্রিক সাপ্লাই একেবারে কমে যায় আর সে কারণে ক্যাপ্টেন পিয়ারসন ও তার ফার্স্ট অফিসারকেই এই অবস্থার দায়িত্ব নিতে হয় কেননা প্লেনের ক্রু মেম্বার ও একষট্টি জন যাত্রীর জীবন তাদের দুজনের হাতেই নির্ভর করছিল তখনই তাদের মনে পড়ে যে প্লেনের এমার্জেন্সি গাইডে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্লেনকে কিভাবে ল্যান্ড করা যেতে পারে তার সম্পর্কে কোনো তথ্য থাকতে পারে তখন তারা এই এমার্জেন্সি গাইডটি পড়েন কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও এই পরিস্থিতির কোনো সমাধান তারা পাননি তাই ক্যাপ্টেন পিয়ারসন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুপার সিরিয়াস ল্যান্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু বিদ্যুতের অভাবে সমস্ত ইকুইপমেন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ক্যাপ্টেন পিয়ারসন জানতে পারছিলেন না প্লেনটি মাটি থেকে ঠিক কতটা উপরে আছে এবং কত গতিতে নিচের দিকে যাচ্ছে কিন্তু সৌভাগ্যবশত আবার তাদের সাথে কন্ট্রোল টিমের সংযোগ সাধন সম্ভব হয় কন্ট্রোল টিম ক্যাপ্টেনকে জানায় যে প্লেনটি ঘন্টায় চারশো কেমি গতিবেগে নিচের দিকে নামছে পিয়ারসন সঙ্গে সঙ্গে ফার্স্ট অফিসারের সঙ্গে বসে ক্যালকুলেট করেন যে এই গতিবেগে তারা উইনি পেগে এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করতে পারবেন কি না ক্যাল
আর এই অবস্থায় তাদের পক্ষে কোনোভাবেই উইনি পেগে এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করা সম্ভব নয় ক্যাপ্টেন পিয়ারসন কিভাবে সবাইকে বাঁচাবেন সেই চিন্তায় পড়ে যান আর ঠিক সেই সময় ফার্স্ট অফিসারের মনে পড়ে পুরনো এয়ারবেস গিমলির কথা যেটি খুব কাছেই অবস্থিত কিন্তু দুজনের কেউই জানতেন না যে গিমলি এয়ারবেসকে সরিয়ে সেই জায়গায় বর্তমানে রেস ট্রাক তৈরি করা হয়েছে এরপর ক্যাপ্টেন পিয়ারসন প্লেনটিকে ওই রেস ট্রাকের উদ্দেশ্যে চালনা করেন কিন্তু কাছাকাছি যাওয়ার পর তারা সবটা জানতে পারেন এবং দেখেন ওই সময় ওই ট্রাকে রেস চলছে আর তার সাথে হাজার হাজার মানুষ স্টেডিয়ামে বসে রেস দেখছেন কিন্তু সৌভাগ্যবশত রেসিং ট্রাকের প্র্যাকটিস এরিয়া খালি ছিল পিয়ারসন ওই এরিয়াতে প্লেনটিকে ল্যান্ড করানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং প্লেনটি মাটির কাছাকাছি আসতেই তিনি সমস্ত শক্তি ব্যয় করে ব্রেক চাপেন বন্ধুরা চলতি কথায় আছে না যখন ভগবান কাউকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেন তখন কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারে না আর সেটাই এক্ষেত্রে প্লেন ল্যান্ডিংয়ের সময় ঘটে সাধারণত ল্যান্ডিংয়ের সময় প্লেনের সামনের চাকাটি লক করে দেওয়া হয় কিন্তু এই প্লেনের সামনের চাকাটিকে লক করার পরেও সেটি লক হয়নি আর তাই যখন ক্যাপ্টেন পিয়ারসন সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্রেক চাপেন চাকাটি ভিতরে ঢুকে যায় ফলে প্লেনের সামনের অংশ মাটিতে ঝুঁকে পড়ে তখনই প্লেনটির গতিবেগ অনেক কমে যায় জ্বালানি শেষ হওয়া এবং দুটি ইঞ্জিন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সতেরো মিনিট পর প্লেনটি ল্যান্ড করে কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এই দুর্ঘটনায় কোনো যাত্রী বিশেষ আহত হয়নি ক্যাপ্টেন পিয়ারসনকে ছ মাসের জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া হয় এবং ফার্স্ট অফিসারকে দু সপ্তাহের জন্য নির্বাচিত করা হয় কেননা এই দুর্ঘটনার জন্য কোনো না কোনোভাবে তারা দুজনেই দায়ী ছিলেন কিন্তু পরেই সাহসিকতার জন্য দুজনকেই আইএএফএ সম্মানিত করা হয় তবে দু সালে এর পরেও তারা আবার পাইলট হিসেবে কাজ করেন তাছাড়া ফ্লাইট ওয়ান ফোর থ্রিকে রিপেয়ার করে কানাডা পঁচিশ বছর সার্ভিসে রাখে তবে দু সালে এয়ার কানাডা প্লেনটিকে অবসর করে বসিয়ে দেন সো বন্ধুরা এতক্ষণ আপনারা দেখলেন একচল্লিশ হাজার ফুট উপরে তেল শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কিভাবে প্লেনটি ল্যান্ড করলো এবং সব মানুষের জীবন বাঁচালো ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে আমাকে জানান আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন পরবর্তীতে এরকম তথ্যবহুল ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করুন